家好，欢迎来到小诺厨房，我是小诺。今天用皮蛋给大家分享糯美食，放到锅里蒸一蒸，饭店一份卖四十八元，在家做成本不到八块钱，招待客人也很有面子。一起看看我是怎么做的吧。首先，我们在锅中添加适量的清水，放上蒸屉，然后把皮蛋放在上面，冷水上锅蒸。盖上盖子，开大火，等水沸腾以后，改中火蒸五分钟。接下来，我们再准备两个母鸡蛋，全部打入碗里面，再用筷子把鸡蛋搅散。搅散后，把它放在一旁，静置三十分钟，松弛一下。这个时候，我们的皮蛋也蒸好了。把皮蛋从锅里面夹出来。把它先放在一旁晾凉备用。接下来我们准备一些小葱，清洗干净后放在菜板上，把小葱切成葱花，切好后收入盘中备用。准备两粒大蒜，把它拍碎，一块生姜也一起拍碎。然后剁成姜蒜末，剁好后和葱花放在一起。这个时候，我们的鸡蛋液也松弛好了，像这个状态就可以了。锅中加入少许的食用油，油热后滑一下锅，直到把油烧到冒烟后倒出来。锅里面不需要加油了。开最小火，然后把鸡蛋液均匀的倒进去。同时，我们把锅给它转一转，把蛋液摊开，摊均匀，摊成一个薄薄的鸡蛋饼。一分钟后，鸡蛋液煎至定型后，再给它翻面煎另外一面，再煎一分钟左右。切记全程都要开小火，这样煎出来的鸡蛋饼特别的薄，而且不粘锅。大家只要按照我这个做法，相信你也会煎出薄薄的鸡蛋饼。把煎至两面金黄的鸡蛋饼装在盘子里面，先放在一旁备用。这个时候皮蛋也放凉了，我们把它的外壳剥掉。经过蒸过的皮蛋放凉后，外皮非常的好剥，不会出现剥皮的时候把肉一起剥下来，更不用担心把皮蛋弄坏了。关键是蒸过的皮蛋口感非常的好。剥完以后放在案板上，接下来我们再找一根干净的棉线，用棉线把皮蛋切开，先把棉线放在皮蛋的正中间，然后用手用力的向下压，快到底的时候拿起皮蛋，把线一扯，像这样皮蛋就很容易的切开了，而且很平整。然后我们用同样的方法把其他的全部切开，把一个皮蛋切成四份全部做好后。把它摆入盘里，先放在一旁备用。接下来，我们准备一个洗干净的黄瓜，给它去头去尾，然后用刮皮刀把它刮成薄薄的长条状。刮的时候尽量不要太用力，像视频中这样操作就可以了。刮好后放在菜板上备用。接下来，我们把摊好的鸡蛋饼放在案板上，给它对折一下，然后用刀把它切成和黄瓜片一样宽度的长条。全部切好后，把它放在一旁备用。下面我们取出一片黄瓜片，再拿一块鸡蛋皮放在黄瓜片的上面，两片合为一片。然后从一头给它卷起来，卷的时候尽量卷的紧实一些。像这样，我们的黄瓜鸡蛋卷就做好了。接下来，我们再准备一根牙签，从中间给它穿过去，把黄瓜和鸡蛋卷固定一下，防止散开。像这样就可以了。
。牙签太长的话，我们再给它剪一下，然后把它摆入盘中。接下来我们准备一个空碗，放上一些黑白芝麻，再放上一点花生碎然后把切好的蒜末、姜末、葱花放进来，接着再把烧好的热油浇在葱蒜上面，激发出它们的香味下面我们开始调味加入三勺生抽。一勺香醋，一勺酱油，少许的白糖提鲜，适量的鸡精，不喜欢的也可以不放。用筷子再把它们充分的搅拌均匀，化开调料。像这样，我们的料汁就做好了。然后用勺子均匀的给它淋在皮蛋上面。这样我们好吃的皮蛋就做好了。我们再加这样做出来的皮蛋，味道一点不比饭店的差。不管是口感还是造型都特别的好。关键是自己在家做的，成本非常的便宜。饭店卖四十八元，在家做只需要八块钱。家里来客人的时候，做上一大盘招待客人，好看又好吃，简直是太有面子了。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。